हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदी फाइल तो अब हम बात करते हैं बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी दैट मींस जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स अब तक पढ़े हैं उनको केमिकल रिएक्टिविटी के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं वी हैव ऑब्जर्व द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटोमिक रेडियाई हो गया आयोनिक रेडियाई आयोनेशन एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब को हमने किसमें पढ़ा है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था हमने इनके प्रोडिक ट्रेंड्स वहां पर पढ़ लिए थे बात क्लियर है यहाँ तक अब मैं अगर आगे बात करूं कि पीरियोडिसिटी को आपने देखा था कि पीरियोडिसिटी जो थी वो टोटली किससे रिलेट कर रही थी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रही थी जैसे हम देख रहे थे ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे शेल्स बढ़ रहे थे दैट मीन्स जो पीरियोडिसिटी हमने पढ़ी थी वो टोटली डिपेंड किस पे थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन पर डिपेंड कर रही थी दैट मीन्स ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर को रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ द एलिमेंट बिल्कुल बच्चों उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन पर उसके पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है दैट मीन्स को रिलेट करती है बात क्लियर है सो नाउ वी ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर केमिकल रिएक्टिविटी अब उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन में देखने जा रहे हैं मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखने जा रहे हैं कि क्या उनके बीच में रिलेशन होगा सो so, मैं बात करूँ एटोमिक या आयोनिक रेडिया की The atomic and ionic radii generally decrease in a period from left to right. हमने क्या पढ़ा था एटोमिक और आयोनिक रेडियाई हमारी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती थी डिक्रीज होती थी और यह डिक्रीज होती थी इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंड थेल्पी क्या हो जाती थी आयोनाइजेशन एंड थेल्पी बढ़ जाती थी बिल्कुल बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पर आप हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती थी क्योंकि साइज छोटी होती थी और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती थी वो भी बढ़ जाती थी मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड दैट मीन्स लेफ्ट से राइट जाने पर हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो जाती थी बात क्लियर है इन अदर वर्ड्स द आयोनाइजेशन एंथेल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन ए पीरियड इज लीस्ट क्या बोला मैंने बच्चों अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट की बात करूं किसी प्रोडक्ट टेबल में मतलब फर्स्ट ग्रुप हो जाए मेरा उन फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथेल्पी क्या होगी सबसे कम होगी क्योंकि वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहां पर बात क्लियर है यहां तक एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज हाईली नेगेटिव और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की बात करूं किसमें एक्सट्रीम राइट right में जो मतलब जो मेरे 17 ग्रुप है 16 ग्रुप है उनकी मैं बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती थी हाईएस्ट नेगेटिव में हाईएस्ट होती थी बात क्लियर है मैंने यहां पर नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि नोबल गैसेस के पास कंप्लीटली फील्ड शेल्स होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है इसलिए मैंने एटीन ग्रुप को वहां पर यूज नहीं लिया है तो इन सब की वजह से दिस रिजल्ट इन हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एक्सट्रीम जो दो एंड्स हैं या फिर मैं लेफ्ट की बात करूं या राइट की बात कर दूं वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल देता है एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले लेता है तो वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है बट मिडिल ऑफ द पीरियड टेबल की मैं बात करूं तो वहां रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा कम नहीं होती है बात क्लियर है Thus the maximum chemical reactivity at the extreme left, extreme left is exhibited by the loss of or loss of an electron. Extreme left के अंदर तो क्या है इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है इसलिए वहां केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और एक्सट्रीम राइट right की मैं बात करूं मतलब हेलोजेंस की मैं बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है और एन एन में चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसलिए यहां पर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बात क्लियर है दैट मीन्स एक्सट्रीम जो, दो, जो दोनों मेरे एंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बात क्लियर है आपको यहां तक तो ये बात थी हमारी जनरल पॉइंट्स की अब मैं बात करता हूं दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स अब जो ये प्रॉपर्टीज है ये जो इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की इन सब को हम पढ़ेंगे आने वाले जब इंडिविजुअल ब्लॉक पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक वहां हम देखेंगे इनको कि किस तरह ये रिड्यूस हो सकते हैं किस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं बात क्लियर है हालांकि इट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट 
जबकि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ये मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कैसे मेटलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट विच इज हाइएस्ट एज द एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्रीजेज एंड द नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेज While moving from left to right across a period. क्या मतलब हुआ इसका बच्चों इसका मतलब हुआ कि जो मेरे मेटल्स होते हैं मेटल्स मेरे लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा होते हैं और लेफ्ट से राइट right जाता हूं तो मेटलिक करेक्टर तो डिक्रीज हो जाते हैं बट नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो जाते हैं इनक्रीज हो जाते हैं बात क्लियर है आपको समझ में मेटलिक और नॉन मेटलिक सो द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन That means, जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मुझे सबसे अच्छी कहां देखने को मिलेगी वो मुझे मिलेगी हेलोजेंस या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दूं तो वहां हमें केमिकल रिएक्टिविटी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी सो so हियर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने की हेलोजेंस को हम इंडिविजुअल उनके पीरियड्स में पढ़ेंगे बट यहां हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की बात क्लियर है सो एलिमेंट ऑन टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ए पीरियड इजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड क्या बोला मैंने जो एलिमेंट मेरे एक्सट्रीम एंड्स पर प्रेजेंट है किसी पीरियड के सपोज मेरा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाए या सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट हो जाए वो मेरे ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और ऑक्साइड फॉर्म कौन कौन से करेंगे फॉर एग्जाम्पल उसने नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म किया है और जो नॉर्मल ऑक्साइड जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो मेरे बनाएंगे मोस्ट बेसिक कंपाउंड बनाएंगे मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल एन ए टू ओ के टू ओ एल आई टू ओ ये सब जो भी होंगे मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर वो मेरे बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे वेर एज जो एक्सट्रीम राइट में जो एलिमेंट्स होंगे मेरे वो कैसे बनाएंगे वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे बच्चों फॉर एग्जाम्पल सी एल टू ओ सेवन हो गया हमारा ये एक एसिडिक ऑक्साइड है तो क्या मतलब हुआ जो मेरे लेफ्ट के साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट के साइड में ऑक्साइड्स बनेंगे वो मेरे मोस्ट बेसिक होंगे और जो मेरे एक्सट्रीम राइट right में बनेंगे वो मेरे क्या होंगे मोस्ट एसिडिक होंगे बात समझ में आई कि कौन से बेसिक ऑक्साइड्स होंगे और कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे ठीक है तो ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक और जो मेरे बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल ए एल टू ओ थ्री हो जाए ए एस टू ओ थ्री हो जाए फॉर एग्जाम्पल सी हो जाए जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं एन हो जाए एन हो जाए ये सब क्या है ये सब मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड से अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं उसकी बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं बेस के साथ और बेसिक नेचर शो करते हैं एसिड्स के साथ वेर एस न्यूट्रल ऑक्साइड हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज बात समझ में आई एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो वो थे मेरे जो एसिड की तरह बिहेव करते थे जब उनकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती थी और खुद बेस की तरह बिहेव करते थे जब उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती थी बट अगर मैं बात करूं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं उनके अंदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है तो बात समझ में आए आपको बच्चों कि कैसे केमिकल रिएक्टिविटी होती है या तो एक्सट्रीम लेफ्ट वालों की होगी ज्यादा या एक्सट्रीम राइट वालों की होगी इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है जिसका नाम क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी बात क्लियर है सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा थैंक यू